இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து ஜாப் இல்லாம இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன்ல ஒரு ஜாப் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய மெசேஜஸ் வந்தது நிறைய கால்ஸ் வந்தது சோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கிளாஸ் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் சோ இதுல வந்து மெயினா நான் போக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சது நான் சொன்ன மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் சோ இது இந்த ஒரு நாள் கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து நீங்க பர்சனலா உங்களுடைய ஆன்லைன் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் கெரியரா நீங்க வந்து இதை மாத்த முடியும் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஃபிளஜ் கெரியரா மாத்திர மாதிரியான கோர்ஸ் தான் வந்து நான் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் சோ வேற ஏதாவது டீடெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் சோ அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல நீங்க மெசேஜ் பண்ணி உங்களுடைய டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேசிக் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ரைட் கிளிக் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் சார்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் வந்து நான் அடுத்தடுத்து டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட் கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி வைப்பேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருந்திங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களோட அட்ரஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்டை ஃப்ரீயாகவே சென்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் ஜாப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் எங்களுக்கு தெரியல தெரியாதனால தான் வந்து நீங்கள் சொல்லித்தர வீடியோஸ் வந்து எங்களால் சரியாக பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நம்மளோட சென்டர் சார்பாக நான் வந்து கோர்ஸஸ் வந்து நம்மளோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சென்டரில் நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்கு டிசிஏ டிடிபி ப்ரோக்ராமிங் கோர்சஸ் இருக்கு ஜாவா பைத்தான் அனிமேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாஸில் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஃப்ரீயாக நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஸோ அடுத்தடுத்து நான் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு பேசிக் கம்ப்யூட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ அதாவது நம்ம பேசிக்காக கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட டெஃபினேஷன் என்ன இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படிலாம் சொல்லி சொல்லி தருவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அதுக்கு அந்த பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸும் நம்ம பார்ப்போம் ஃபோட்டோஷாப் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ யூஸ்வலாக எங்களோட சென்டரில் பேசிக் கம்ப்யூட்டரில் என்னெல்லாம் கவர் பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி தந்துடுவேன் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி தர போகிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறோம் நான் யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கேல்குலேட்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கேல்குலேட்டர் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் வந்து நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ளஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கொடுக்குறீங்கல்ல அதை வந்து இன்புட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா இன்புட் கொடுப்போம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் டேக்ஸ் ரா டேட்டா ஆஸ் அண்ட் இன்புட் ஸோ ஒரு ரா டேட்டாவை நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நம்பரை நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் த யூசர் நம்ம கொடுக்குறோம் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கால்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம ப்ளஸ் பண்ண சொல்லலாம் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லலாம் ஸோ என்ன வேணாலும் நம்ம வந்து பண்ண சொல்லலாம் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் எஸ் அ ரிசல்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறோமோ அதை பொறுத்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அதை வந
இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ்க்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேக்வம் டியூப் பேஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ரூம் ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்யூட்டராக தான் இருக்கும் அதிகமான ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும் இன்புட் கொடுக்கவும் லேட் ஆகும் அவுட்புட் வரவும் லேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்தது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்தது டிரான்சிஸ்டர் பேஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டி ஒன் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் மாற மாற அந்த கம்ப்யூட்டருடைய அந்த பரிமாணமும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக இருந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து போர்ட்டபிளாக மற்ற இடங்களுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி ஆனது வந்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டு நைன்டீன் எயிட்டியில் ஸோ நம்ம பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து விஎல்எஸ்ஐ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் இதில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சேர்க்கலாம் யூஎல்எஸ்ஐ மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருடைய டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டரோட டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை வந்து நம்ம ஸ்பீட் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் பவர் பொறுத்து வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிங்கிள் யூசர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு மாட்ரேட்டான மைக்ரோ ப்ராசஸர் வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களோட டெய்லி டாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்ஸு காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஒர்க் ஸ்டேஷனுமே வந்து சிங்கிள் யூஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் தான் சொல்லுவோம் இதை வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டரோட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மினி கம்ப்யூட்டர் இதில் வந்து மல்டி யூசர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் வந்து சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணால் கூட சிஸ்டம் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது மெயின் ஃப்ரேம் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி யூசர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் தான் ஆனால் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் வந்து சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணால் கூட இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து குறையாது ஸோ இது வந்து மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இருக்கிறது சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒரே செகண்டில் ப்ராசஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்புட் யூனிட் இதில் இன்புட் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டிவைசஸ் இருக்குது அப்படின்னா மவுஸ் கீபோர்டு இருக்குது ஸோ ஸ்கேனரையும் வந்து நம்ம இன்புட் டிவைசஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் இன்புட் கொடுத்த உடனே அது எங்கே போய் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் சிபியூவில் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் சிபியூவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரெயின் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மூணு யூனிட் இருக்கும் ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் மூணாவது வந்து மெமரி யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு சிபியூவில் மவுஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கா பென்ட்ரைவ் கனெக்ட் ஆகிருக்கா இந்த மாதிரி என்ன கனெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்குங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ப்ளஸ் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் பண்ணும் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரித்மெட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ப்ளஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் டிவிஷன் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து அரித்மெட்டிக் யூனிட்ல நடக்கும் லாஜிக் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பாரிசன் அனலைசிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெமரி யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த மெமரி யூனிட் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கடுத்து நம்ம இதெல்லாம் ப்
இதில் தான் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பீட் வந்து டிசைட் ஆகும் ஸோ ரேம் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இதில் ப்ரைமரி மெமரியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெமரி இருக்கும் ஒன்று வந்து ரேம் இன்னொன்று வந்து ரோம் ஸோ இந்த ரேமில் தான் வந்து நம்ம ஒரு டெம்பரவரி டேட்டாஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி ஒரு சில ஒர்க்லாம் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ரேமில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ரேமில் இருக்கக்கூடிய மெமரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனே வந்து லாஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து செகண்டரி மெமரியில் தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் ரேமில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ அதில் வந்து டெம்பரவரியாக சில டேட்டாஸ் மட்டும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனே வந்து போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரோம் ரோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரீட் ஓன்லி மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வந்து யோசிச்சுக்கோங்க இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷின்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுலலாம் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரீ பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் வந்து நம்ம ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீட் ஓன்லி மெமரியாக தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து செகண்டரி மெமரி யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட அளவு எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ண முடியும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக கேட்கணும் ஒன்று வந்து ரேம் எவ்வளோன்னு கேட்கணும் ஸோ ரேம் வந்து ஃபோர் ஜிபி இருந்ததுன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இருக்கும் எயிட் ஜிபி இருந்ததுன்னா நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கும் அடுத்தது ஹார்ட் டிஸ்க் கேட்கணும் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒன் டிபி இருந்ததுன்னா நல்ல ஸ்டோரேஜ் கொடுக்கும்னு அர்த்தம் அதை விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபை சீக்கிரமாகவே வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபுல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நார்மலாக ஃபோனில் வந்து மெமரி ஃபுல் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது தவிர நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருடைய மெமரி யூனிட் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பென்ட்ரைவில் வந்து இத்தனை ஜிபி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா அந்த பென்ட்ரைவில் எவ்வளோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியுங்கிற அளவு அது மாதிரி ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மெமரி யூனிட் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதில் வந்து பைனரி டிஜிட்டாக தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ பைனரி டிஜிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம பேசுகிற இங்கிலீஷோ இல்லை நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டோ வந்து புரியாது அதை வந்து மெஷின் லாங்குவேஜாக அது கன்வெர்ட் பண்ணும் மெஷின் லாங்குவேஜுங்கிறது வந்து அந்த பைனரி டிஜிட் தான் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ இந்த ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஜீரோ ஒன் நாலு பிட் சேர்ந்தது வந்து ஒரு நிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே வந்து எயிட் பிட் சேர்ந்தது ஒரு பைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெமரி யூனிட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ பைட் அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் ஒரு மெகா பைட் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் ஒன் ஜிபி அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி ஒன் டிபி அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்த லெவல் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து பெட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் பிபி அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்டோரேஜ் அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு பிக்சர் வந்து நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் டவுன்லோட் பண்ணும்போதும் அதில் வந்து தனித்தனி மெமரி ஸ்டோரேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களோட மெமரியுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதுக்கான காரணம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து
பென் ட்ரைவ் மாதிரியும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது போக சிடி டிவிடி எல்லாமே வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அடுத்தது இன்டர்னல் காம்பனன்ஸ் அதில் வந்து சிபியூ மதர் போர்ட் ரேம் ரோம் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ இது இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டருடைய சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஹார்ட்வேர் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து சாஃப்ட்வேரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா நம்ம சிஸ்டமாக ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் அப்புறம் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் உள்ளே இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்ம சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் மட்டும் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சாஃப்ட்வேரை தான் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம டேலி அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த டேலி அப்படிங்கிறது மெயினாக எதுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்க அக்கௌண்டிங் பார்க்குறதுக்காக மட்டும் உருவாக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அது வந்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் விஷயத்தை பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்படுற விஷயங்களை வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா நம்ம கிளிக் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க்காக ஹெல்ப் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே நம்ம சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக வந்து வேலை பார்க்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரையும் சாஃப்ட்வேரையும் இணைக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு வந்து மவுஸ் இருக்குது கீபோர்டு இருக்குது நம்ம அதை டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் வரணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இன்னொரு விதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் செட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோக்ராம் யூஸ்டு டு மேனேஜ் ஓவரால் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ஸோ மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மானிட்டரில் வர எக்ஸிக்யூஷன் ஆகட்டும் உள்ளே கொடுக்குற இன்புட் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்டர்நெட் பற்றி ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது நம்ம குளோபலி கனெக்ட் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இன்டர்நெட்டில் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உலகத்துலேருந்து எங்கேருந்து வேணாலும் வந்து அவங்க வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை தான் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கும் யூனிக்கான ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டொமைன் நேம் சர்வர் அப்படின்னு இருக்கும் இது ரெண்டும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த சிஸ்டம்லேருந்து அப்லோட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இது ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்குமே வந்து யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக வந்து ஒரு நேம் இருக்கும் தனித்தனியாக வந்து ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் பற்றின பேசிக்கான சில விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு பெயிண்ட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் மூலமாக மவுஸை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதை எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம வேர்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவையும் பாருங்கள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு கிளாஸோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும